فرماتے ہیں کہ آغا محسن قراتی کے افراد ایک دفعہ شاید میں نے پہلے بھی اس مثال کو بیان کیا تھا کہ افراد کی تین اقسام ہوتی ہیں فرماتے ہیں اینک یعنی جو چشمہ لگاتے ہیں لحاف اور قالین کی مثال بڑی اچھی مثالیں دیتے ہیں کہتے ہیں اینک میں کیا ہوتا ہے اینک میں اگر کوئی داغ اور دھبا لگ جائے فوراً اس کو صاف کرتی ہیں اچھا یہی داغ یا دھبا لحاف میں لگ جائے تو ہفتے پندرہ دن کا انتظار کرتی ہیں جب دھوبی اور لانڈری وغیرہ کو دیا جائے گا تب تب وہ جائے گا اور فرماتے ہیں اگر قالین کے اوپر کوئی دھبا لگ جائے تو لگتے رہتے ہیں لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ چھ مہینے سال کے بعد ایک ہٹا پھر آپ قالین کو دیتی ہیں صفائی کے لیے تو اور پھر اس کے بعد جب سال چھ مہینے بعد جب وہ جاتا ہے وہاں پر اور ڈنڈے مار مار کے اس پہ سے صفائی کی جاتی ہے تو پھر وہ قالین جو ہے وہ صاف ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ یہی بالکل حال جو ہے وہ مومنین کا بھی اس میں بعض تو نیک مومنین ہوتے ہیں کہ ادھر ان کے اوپر گناہ کا کوئی دھبا آیا اور فوراً ان کو کسی مصیبت میں مبتلا پروردگار کر دیتا ہے جس طرح چشمہ کو فوری طور پر صاف کیا جاتا ہے اس طرح سے اس کے گناہ تاکہ فوراً صاف ہو جائیں یہ کسی مشکل میں جاتا ہے فقط یہ توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے جس طرح چشمے کو ہم فوراً صاف کرتے ہیں تو نیک افراد جو ہے بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم فلا فلا تو اتنا اتنا گناہ کر رہا ہے لیکن اس پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اور ہم نیک و کار ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں نماز شب پڑھتے ہیں اور اتنی مصیبتیں ہم پر آ جاتی ہیں تو جو غلطیاں آپ سے ہوتی ہیں پروردگار چشمے کی طرح سے فوری طور پر آپ کی صفائی کرتا ہے تو کہتے ہیں کچھ افراد جو ہے اس کی مثال ہوتے ہیں اور کچھ افراد جو تھوڑے سے اور زیادہ خرابی کی طرف ہوتے ہیں ان کو کچھ مہلت دی جاتی ہے جس طریقے سے ہفتہ پندرہ دن لحاظ دھونے کے لحاظ سے لانڈری کا آپ انتظار کرتی ہیں اور کچھ جو زیادہ بدماش ہوتے ہیں ان کو زیادہ بڑا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ ایک ساتھ اس کے بعد ڈنڈوں سے ان کی کٹائی جو ہے وہاں پر کی جائے اور آہستہ آہستہ ان کو یہ خود مثال انہوں نے اپنے ایک درس کے اندر دی تو بہرحال یہ قیامت کے دن جب یہ افراد پہنچیں گے تو یہ ان کو بعض اوقات اتنی لمبی مہلت بھی مل جاتی ہے جس سے ہمارے لوگ دھوکا کھاتے ہیں کہ وہ دیکھیے وہ تو اس کے باوجود اتنا زیادہ نہ وہ خومز دیتا ہے نہ کچھ کرتا ہے اس کے باوجود اس کا پیسہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس کو مہلت دی جا رہی ہے یہاں تک کہ اس کے بعد پھر ہوگی اس کی اچھی طریقے سے وہاں پر دھلائی اور اس کے بعد وہاں کی دھلائی کے بعد پھر تو بہتر ہے کہ انسان اس طرف نہ جائے دنیا ہی کے اندر اسے کچھ مشکلات ہو جائیں کوئی بات نہیں برداشت کرے تو اب کی طرف راغب ہو اور چشمے کی طرح سے اس کی اینک کی طرح سے صفائی کی مانند اس کی اس کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں وہ اس طرح سے ہو جائیں تو بہرحال یہ بہترین موقع آپ کے پاس آ گیا ہے رمضان کا اس کے یہ توبہ کرنے کا مہینہ ہے گناہوں کو ترک کرنے کا مہینہ ہے یہ گناہوں سے یو ٹرن لینے کا مہینہ ہے اور جب ہی کہا جاتا ہے کہ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے بلکہ گناہوں سے ہاتھ اٹھانا ضروری ہوتا ہے تو بہرحال ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے عام طور پر بس بہت ہوا تو گالوں کے اوپر دو تھپڑ لگائے اور کان کھینچے اس سے توبہ نہیں ہوتی اصلا یہ کہ انسان گناہوں پر سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لے رحمت کیا ارحم الراحم وصلی اللہ علی محمد و آل